hello everyone welcome to our channel stay land inna nammal day 3 ilana subject accounting and auditing so accounting and auditing ile first nokkanda ende basic concepts aanu accounting de definition assets endana liabilities endana debtors endana creditors endana accounting de principles endana inne adile verna rules and regulations angane ulladana basic concepts ullathu so njan basic concepts edukkanilla kanna ellarkkum ariyana vicharikkunu so nammude next topic ile partnership accounts aanu partnership ennu parayanadu relationship between persons who have agree to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all partnership parnu vecha korchu persons thammilulla or relationship aanu korchu persons inde or group of relationship la start cheyna business aanu partnership alle non banking business aanengi minimum 2 members venam maximum 50 aanu ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം ടു മെമ്പേഴ്സ് വേണം മാക്സിമം ട്വൻറ്റി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏജൻസി പ്രിൻസിപ്പൾ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാരണം ഒരു പാർട്ട്ണർ ഇന്നൊരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഏജൻറ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റ് പാർട്ട്ണർ പ്രിൻസിപ്പളായി മാറുകയും ചെയ്യും സോ ഓരോ പാർട്ട്ണർക്കും അവരവർ തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ മറ്റേ പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഏജൻറ്റാണ് സോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഉണ്ടാവും അതിലാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവിടെ ഒറിജിനൽ ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഒരു പാർട്ട്ണർ പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴോ മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് വരാ ചേഞ്ചസ് വരുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് വരില്ല പിന്നെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലാണ്ട് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സാലറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലേ ദെൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റലിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അവരെന്തെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാക്സിമം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്തിനാ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദെൻ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് പ്രോഫിറ്റ് ടു എ പാർട്ട്ണർ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് പ്രോഫിറ്റ് ടു എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ ന്യൂ പാർട്ട്ണറിന് ഒരു ഗ്യാരൻറ്റീഡ് എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ദെൻ റീകൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം പാർട്ട്ണർഷി ഫേം എങ്ങനെയൊക്കെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്ണേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയി പറയാം ദെൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ ആ ഫേമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തേർഡ് മെത്തേഡ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോവാം ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിട്ട് പോവാം ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഡെത്ത് കാരണം ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താറുണ്ട് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡെത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ അഡ്മ
then reserves um accumulator profits in the adjustment and open and the adjustment of capital account of partners admission chayimbo ee kaaryam lokkeyana nammal main aayittu consider cheyanda so endana sacrificing ratio sacrificing ratio parnu vecha old partners new partner ne avinde share of profit la korchu part സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും ആർക്ക് വേണ്ടി ന്യൂ പാർട്ട്നറിന് വേണ്ടി അതാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അതിന് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ അതാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ദെൻ ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഒരു വാല്യൂ കമ്പനീൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടേഷനെയാണ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയണത് ദ എക്സസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ഓർ എബോവ് വാട്ട് അതർ ഫേംസ് ആർ ഏണിങ് ഈസ് കോൾഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയണത് നിലവിലുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെക്കാളും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇയർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഇയർ ഓഫ് പർച്ചേസ് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇയറിനാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇയർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഓർ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി എത്ര പ്രോഫിറ്റാണോ ഉള്ളത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഗുഡ് വിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഒരു പാർട്ട്നറിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് റീവാല്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് അസെറ്റ് കൂടി വെച്ച് നമ്മൾ ആ അസെറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് അസെറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി കൂടി വെച്ച പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു ലയബിലിറ്റി ഏത് ലയബിലിറ്റി ആണോ നമുക്ക് കൂടിയത് ആ ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ഇൻ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയില്ലേ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരാന്ന് ദെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ ആ ഫേമിൽ നിന്ന് റിട്ടയറായി പോകുന്നതിനാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ വെച്ച് ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയറിങ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടിന്യൂയിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വീതിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ടെമ്പററി അക്കൗണ്ടാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോണ സമയത്തുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഡെത്ത് ആണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് റീവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഡെത്ത് ഓഫ് പാർട്ട്ണറിനെ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഡെത്ത് ആയി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ആ പാർട്ട്ണർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ കിട്ടേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അവർ
ആ ഫേമിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഈ ഡിസൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അഗ്രിമെൻറ്റ് വഴി ഡിസൊല്യൂഷൻ ആവാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ബൈ അഗ്രിമെൻറ്റ് ദെൻ കമ്പൽസറി ഡിസൊല്യൂഷൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സോ കോർട്ടോ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഡിസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ഇവൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺസെർട്ടൻ ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബൈ നോട്ടീസ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് നോട്ടീസ് തരും ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനേക്കാളും ഡിസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടീസ് തരാം ആൻഡ് കോർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഡിസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും അതാണ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ സോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം ഷെയേഴ്സ് ഡിബെൻച്ചേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ബോൺസ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് വരാം പിന്നെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല ബേസിക്സ് അല്ലാണ്ടുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഓൺഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ബോറോഡ് ഫണ്ട് ഓൺഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ കമ്പനിയുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ഓൺഡ് ഫണ്ട് ദെൻ ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോണായിട്ട് മേടിക്കുന്നതോ ഡിബെൻചേഴ്സ് ആയിട്ട് മേടിക്കുന്നതാണ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് ദെൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ റിഡംഷൻസ് ഒരു ഷെയറോ ഡിബെൻചേഴ്സോ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് ത്രീ ടൈപ്സിലാണ് പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പ്രീമിയം ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഫേസ് വാല്യൂവിന് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം നയൻറ്റി ഫൈവിനായിരിക്കും അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം സോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ആണ് അതിനെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയറിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് വി ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഫോർ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂവിനെക്കാളും ഫൈവ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുക അത് കമ്പനിക്ക് ഗെയിൻ ആണ് സോ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ദെൻ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനെ ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യണതാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഷെയർസിന് നമ്മൾ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാണ് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും സോ റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റർ ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസ് അവർ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട പ്ലാൻ ഒന്നും അല്ലാണ്ട് ആ കമ്പനീനെ ആ ഷെയർസിനെ തിരിച്ച് ബൈ ചെയ്യുക അതിനാണ് ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുക അതിന് കുറച്ച് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ സോ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ കുറച്ച് ടേംസ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെയുള്ള ഒരു ഫേമിൻ്റെ പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഡാറ്റയും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻത്ത് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ദെൻ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റ
ഇൻകോപ്പറേഷൻ തൊട്ട് വൺ ഇയർ ആയിട്ടും ഇനിയും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് നടത്താറുണ്ട് ദെൻ ഹോൾ ഓഫ് എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും കോർട്ടായിട്ട് കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് നടത്താറുണ്ട് തേർഡ് വൺ ഡീഫോൾട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് വെക്കണതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർത്ത് വൺ ഇഫ് ദ കോർട്ട് ഈസ് ഓഫ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ടു വൈൻഡ് അപ്പ് കോർട്ടായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഈ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരും ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ അനേബിൾ ടു പേ ഇറ്റ്സ് ഡെറ്റ് കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ബാധ്യത പേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ദെൻ വോളണ്ടിയറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് എന്ന് പറയണത് കമ്പനീൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ച് വൈൻഡിങ് അപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് വോളണ്ടിയറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ അമാൽഗമേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ കമ്പനീസ് ടു കൺസോളിഡേറ്റ് ദയർ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ ന്യൂ കമ്പനി രണ്ടോ അതിൻ്റെ മേലുള്ള കമ്പനീസ് ചേർന്ന് അവരുടെ ബിസിനസ് ഒരു ന്യൂ കമ്പനി ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ കമ്പനി എ ഉണ്ട് കമ്പനി ബി ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് കമ്പനി എ ബി എന്ന് പേരിടും ഇതിനാണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയാം അമാൽഗമേഷനെ കുറിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി എയും കമ്പനി ബിനെ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്ന് പറയും കമ്പനി എ ബി ന്യൂ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിലെ കമ്പനി ആ കമ്പനീനെ അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ദെൻ അമാൽഗമേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈസ് പേയബിൾ ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ടു ദ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കണ ഒരു എം പ്രൈസ് ആണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കമ്പനി എ ബി ന്യൂ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനി എയ്ക്കും കമ്പനി ബിക്കും കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് ആണ് എന്താണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഈ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാല് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലംസം മെ ലംസം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫർദർ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഊഹത്തിൽ അവരൊരു എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതാണ് പ ലംസം മെത്തേഡ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ദെൻ നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ആഡിങ് അപ്പ് ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് ദ അഗ്രീഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ക്യാഷ് പേ ചെയ്യണതിനും അവൻ്റെ ഷെയർ വാല്യൂ കൺസേൺ ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാണുന്നതാണ് നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ദെൻ നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഗ്രീഡ് വാല്യൂയിൽ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ടേക്ക് ഓൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയണത് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് മെത്തേഡ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഷെയർ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കമ്പനീൻ്റെ ഷെയർസിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിക്ക് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് അമാൽഗമേറ്റിങ്ങിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പൂളിങ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡും പർച്ചേസ് മെത്തേഡും ദെൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ മീൻസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ടേക്കിംഗ് ഓവർ വൺ ഓർ മോർ കമ്പനീസ് ഒരു കമ്പനി ഇന്നൊരു കമ്പനീനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് കമ്പനി എ കമ്പനി ബിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത കമ്പനി ബി വന്ന് കമ്പനി എൻ്റെ പാർട്ട് ടൈം മാറും സോ കമ്പനി ബി എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കമ്പനി എ ആയി ഫോം ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പം അമാൽഗമേഷൻ
ഒരു കമ്പനി ഇന്നൊരു കമ്പനീൻ്റെ എബോവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനീനെ നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയും ഏത് കമ്പനീൻ്റെ ഷെയർ ആണോ ഹോൾഡ് ചെയ്തത് ആ കമ്പനീനെ നമ്മൾ സബ്സിഡറി കമ്പനി എന്ന് പറയും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിലെ നമ്മൾ പാരൻറ്റ് കമ്പനി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് മെജോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു കമ്പനിയിൽ ആൻഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് ദെൻ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെയും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കോസ്റ്റാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ദെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവും തോറും കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ വരും അതാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പക്ഷേ പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴുമേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര തന്നെ കൂടിയാലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആവില്ല ഇതിനെ ടൈം കോസ്റ്റ് ഓർ പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും പറയും പക്ഷെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അങ്ങനത്തെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സാലറി റെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രീ ഡിറ്റമൈൻഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കോസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയണത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റോബർട്ട് എസ് കപ്ലാൻ ആൻഡ് റോബിൻ കൂപ്പർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കോസ്റ്റ് വോള്യൂം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് സി വി പി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വി പി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് വോള്യൂം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കണതാണ് പ്രോഫിറ്റ് അക്യൂറേറ്റായിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സി വി പി അനാലിസിസ് നടത്തണത് സി വി പി അനാലിസിസിലെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പ്രോഫിറ്റ് വോള്യൂം റേഷ്യോ ബ്രേക്ക് ഈവൺ ചാർട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയണത് ഒരു മാർജിൻ പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയണത് ഒറിജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയി ആയിരിക്കില്ല അത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് മാർജിൻ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറയും അതിൻ്റെ ഫോർമുല സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ദെൻ ബി ഇ പി ബി ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് ദിസ് ഇസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സെയിൽസ് അറ്റ് വിച്ച് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇതിന് ഇക്വിബിലറിയം ഓർ ബാലൻസിങ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഏർണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും കാരണം ഈ പോയിൻറ്റിന് ശേഷമാണ് കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷ
divided by actual sales into 100. This is the percentage of the Then TV ratio, profit volume ratio, is the relationship between contribution and sales. So, PV ratio is the terms arrive First one contribution. Sales divided by PV ratio is contribution. Kittum. Then contribution divided by PV ratio is sales. Then BEP kaana. PV ratio is BEP. Kaana Fixed expense divided by PV ratio is BEP. And PV ratio is margin of safety. Kaana profit divided by PV ratio. Inni cash BEP is the Cash PEP and the parimbo level of output or sale at which cash inflow will be equal to cash total cost. Cash inflow, cash in the cost that is outflow equal on a point on cash BEP and the parana the Kana and all the formula cash fixed cost divided by cash contribution per unit. In the number of noka mona the fund flow statement on fund flow statement and the it describes the source from which additional funds were derived and, and the uses to which these sources are put. If we have a fund, we will use the fund fund flow statement. If we have a little activities, we will flow of fund in the flow of fund. The flow of fund is the same current asset to non current asset le activity nadannu vecha avada flow of fund inde current asset to non current liability le nadannu vechalum avada fund flow inde current liability to non current asset transaction anengi fund flow inde and current liability to non current liability anengilum flow of fund inde evide okkana flow of fund illathathu first transaction between current asset to current liability and the transaction between non-current asset to non-current liability. This e transaction is not the flow of fund. Then, flow of fund is the statement prepare two types. Aana. Changes in working capital statement prepare yum, fund flow statement prepare. Yum. Changes in working capital statement and the current asset and current liabilities are recorded. Fund flow statement is non-current asset, non-current liabilities are recorded. Next one, cash flow statement. Cash flow statement is the incoming of cash and outgoing of cash is recorded in a statement. That means cash inflows and cash outflows are recorded in a statement. Cash flow statement. Even in the cash flows, we have three types of classified. Cash flows from operating activities. Cash flow from financing activities, cash flow from investing activities. Cash flow from operating activities and the parana cash received from sale of goods or services minus cash paid for operating expenses. What is goods or services sale either kitana cash and then number operating expense and then pays either training at number less same. Upper kitana or amount on cash flow from operating activities. Then Cash flow from investing activities and the cash received from sale of investment and fixed assets minus cash paid for purchase. Or investment or fixed asset or number sale either the amount of receive it the tending other minus purchase it in the amount. Upon cash flow from investing activities a kit then cash flow from financing activities per new Cash received from issue of securities minus cash paid from redemption of securities or repayment of loan or payment of dividend. Securities issue is the cash received. That is the securities redemption chamber, repayment chamber, dividend payment chamber, pay the amount of less. That is cash flow from financing activities. Positive amount is the inflow in the consider chayim. negative amount is the outflow in the consider chayim. clear aile. then we ratio analysis and the ratio analysis and the parana accounting ratios are widely used technique financial statement which is 
ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ എത്താണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ഓർ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫേം അവൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റ് പെയിങ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കണതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിനേക്കാളും കറണ്ട് അസെറ്റ് ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കണം ദെൻ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് ലെവറേജ് റേഷ്യോ ലെവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് ലോങ് ടേം സോൾവൻസിയെ നോക്കണതാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് അവൻ്റെ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ലെവറേജ് റേഷ്യോയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി അവൻ്റെ ഇക്വിറ്റി കൊണ്ട് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു നോ ഹൗ മച്ച് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു വേർഡ്സ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് ദ തേർഡ് റേഷ്യോ സോൾവെൻസി റേഷ്യോ സോൾവെൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഹൈ സോൾവെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ കമ്പനി സ്ട്രോങ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിലാണ് ആൻഡ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി എ ഫേം യൂസേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഓർ അസെറ്റ് ഒരു ഫേം അവർക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് ഓർ അസെറ്റ് എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണത് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഓർ പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ ഓർ അസെറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ റേഷ്യോ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോയിലെ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ക്യുക്ലി ദ ഇൻവെൻട്രി ഈസ് സോൾഡ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ ഇൻവെൻട്രി സെയിൽ ആവണമെന്നാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ കാണാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഓർ മെർക്കൻ്റൈസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് ഫോർമുല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡെറ്റേഴ്സ് റേഷ്യോ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ ക്യുക്ലി ഡെറ്റേഴ്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു നോ ഹൗ ക്വിക്ക്ലി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ പെയ്ഡ് ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര ടൈംസ് പേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் க்ரோஸ் மார்ஜின் ரேஷியோ க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எங்கேனா கால்குலேட் ஆகிய வச்சா க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் டிவைட் பை நெட் சேல்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஆன இதிண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ எந்து பறையது ட்வெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆகும் ஹை க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் இண்டிகேட்ஸ் ஹை க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் இண்டிகேட்ஸ் எஃபிஷியன்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓப்பரேட்டிங் ரேஷியோ ஓப்பரேட்டிங் ரேஷியோ எந்து பறஞ்சு வச்சா டு ஃபைண்ட் ஓப்பரேஷனல் எஃபிஷியன்சி ஒரு கம்பெனின் ஓப்பரேட்டிங் எஃபிஷியன்சினே அனலைஸ் செய்யணதான ஓப்பரேஷனல் ரேஷியோ ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ஃப்ரம் செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் டு எயிட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அந்த ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு ப்ளஸ் ஓப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைட் பை நெட் சேல்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் தென் ஓப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஓப்பரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எந்து பறையதும் ஓப்பரேட்டிங் ரேஷியோ போலையான It is calculated by operating profit divided by net sales into 100. Next one is ROI, return on investment. Return on investment is calculated by profit before interest and tax divided by capital employed into 100. Profit before interest and tax is calculated by gross profit is less than operating expense. And net profit is less than interest and tax. And tax in a add another profit before interest and tax on the par another capital employed on the par another net fixed asset plus current asset minus current liability. A return on investment is also known as rate of return method or return on capital employed. In the number main item no come on the accounting standards on a number of accounting the ideal core a practices in the ആ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഐ സി എ ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി വൺ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എ എസ് വൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസിൻ്റെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ് എ എസ് വൺ എന്ന് പറയണത് എ എസ് ടു വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് എ എസ് ത്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ എസ് ഫോർ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ഒക്കോറിങ് ആഫ്റ്റർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഇവൻസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എ എസ് ഫോറിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എ എസ് ഫൈവ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ പീരിയഡ് പ്രയർ പീരിയഡ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഒരു പീരിയഡിന് ശേഷം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നതിനാണ് എ എസ് ഫൈവിൽ ദെൻ എ എസ് സിക്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എ എസ് സെവൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എ എസ് എയ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എ എസ് നയൻ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എ എസ് ടെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ്സ് എ എസ് ലെവൻ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എ എസ് ട്വൽവ് Accounting for Government Grants, AS-13, Accounting for Investments, AS-14, Accounting for Amalgamation, AS-15, Employee Benefits. This is the applicable for the 1st April 2006. Then AS-16, Borrowing Cost, AS-17, Segment Reporting, AS-18, Related Party Disclosure. AS-19, Accounting for Leases. Leases and the parent of the two type of leases and the operating lease and financial lease. AS-20, Earnings per share. Earnings per share in a kaana vecha. Earnings available for equity shareholders divided by number of shares. Then AS-21, Consolidated Financial Statements. AS-22, Accounting for Taxes on Income. AS-23, Accounting for investment in associated in consolidate financial statements. This e accounting standard is to formulate the to set out the principles and procedures for recognizing the investment in associate in the consolidate financial statement. If you have a consolidate financial statement, you have investment related to the accounting standards and procedures. AS 24. Discontinuing Operations, AS-25, Interim Financial Reporting, AS-26, Intangible Assets, AS-27, 
financial reporting of interest in joint ventures as 28 impairment of assets impairment of assets ennu parayanadu weakening the value of assets ഒരു അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടീൻജൻ ലയബിലിറ്റീസ് കണ്ടീൻജൻ അസെറ്റ്സ് കണ്ടീൻജൻ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലയബിലിറ്റി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് അറൈസിങ് ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ഒരു പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് കാരണം നമുക്ക് ലയബിലിറ്റീൻ്റെ വാല്യൂയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് കണ്ടീൻജൻ ലയബിലിറ്റി അത് അസെറ്റ് ആണ് ഈ കണ്ടീൻജൻ അസെറ്റ് എ എസ് തേർട്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് റെക്കഗ്നീഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എ എസ് തേർട്ടി വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സോ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തേർട്ടി വൺ ഇൻഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് മെയിനായിട്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക എ എസ് വൺ ഏതാണ് എ എസ് ത്രീ ഏതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്സിലായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉള്ള ഇൻ്റർനാഷണലി അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ്സ് എന്നാണ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് അത് പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബോർഡാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ്സ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് അറിയണത് ഐ എഫ് ആർ എസ് അഡോപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് കൺവേർജൻസ് ഉണ്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ആ ഐ എഫ് ആർ എസ് അത് അങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് അഡോപ്ഷൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലോട്ട് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി നമ്മളത് നമ്മുടെ കൺ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് കൺവേർജൻസ് ഇന്ത്യ വന്ന് ഐ എഫ് ആർ എസ് കൺവേർജൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ പോവാം ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഈസ് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് അണ്ടർ ടേക്കൺ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു establishing whether they correctly and completely reflect the transaction to which they relate nammal record the transaction correct aano complete aano in check cheyana or process aanu auditing idinte main object ennu parayanadu or internal control kondu varan vendi errors and omissions indengil adu rectify cheyan pattum and or controlled system or accounting il kondu varan vendiyana nammal auditing cheyanathu പിന്നെ ഈ ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് വൗച്ചിങ് വൗച്ചിങ് എന്ന് പറയണത് എവിഡൻസ് വെച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ബുക്സിൽ എഴുതിയ റെക്കോർഡ്സ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കണതാണ് വൗച്ചിങ് വൗച്ചിങ് വന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് പ്രൈമറി വൗച്ചിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൗച്ചിങ് പ്രൈമറി വൗച്ചിങ് എന്ന് പറയണത് ഒറിജിനൽ വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കാം അത് പ്രിൻ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഓർ ടൈപ്പ്ഡ് എവിഡൻസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പേ ഇൻ സ്ലിപ്പ് ഇൻ വോയിസസ് ഒക്കെ പ്രൈമറി വാച്ചിങ് ആണ് സെക്കൻഡറി വാച്ചിങ് എന്ന് പറയണത് കൊളാട്രൽ വാച്ചിങ് ആണ് ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ വാച്ചിങ്ങും സെക്കൻഡറി വാച്ചിങ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ കോപ്പീസ് ബാങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ സെക്കൻഡറി വാച്ചിങ് ആണ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പിങ് ടീമിങ് ഓർ ലേഡിങ് ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്മിറ്റിങ് ഫ്രോഡ്സ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഡെറ്റർ ഡെറ്ററിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യണതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്രോഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ടീമിങ് ഓർ ലേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഡെറ്ററിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയ ക്യാഷിന് നമ്മൾ മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യണതിന് ടീമിങ് ഓർ ലേഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദെൻ ലാപ്പിങ് ലാപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കൺസീൽമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഡിലേയിൻ ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് കിട്ടിയ റെസീപ്റ്റ്സിൻ്റെ ന
then valuation valuation is done to know that the value of assets as shown in the balance sheet is correct balance sheet la kaanicha value correct aane enna nammal value seidu manasilaakkanadana valuation idu vannu accounting principles and other related aayittulla ella karyangalum vechu nokki nammal oru statement prepare cheyanadana valuation and ini namukku korcha auditing lulla recent trends aanu nokkandathu management audit management audit enna parayanadhu management of enterprise inde performance analyze cheyan vendiyana volunteer yana idu compulsory alla then cost audit cost audit enna parayanadhu compulsory yana to check the internal efficiency of a firm inflation audit inflation and audit enna parayanadhu പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓഡിറ്റ് ദെൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓർ ഓഡിറ്റ് ഒരു കമ്പനിയിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് ദെൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് ടു വിഷൻ ദാറ്റ് സം ഫ്യൂച്ചർ ടൈം Corporation will assess their social performance in a systematic manner as they now access their financial performance. Future la avindu social performance analyze chayam vendi namla chayana thana social audit and energy audit. Energy audit anna parayana thari company energy conservation etthara tholan chayindu nariyana thana energy audit. സോ ഇതാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് നമ്മളിന്ന് ഓഡിറ്റിങ്ങിലും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന തിയറി പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്തു അക്കൗണ്ടിങ് പേപ്പർ പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആയാലും നെറ്റ് ഓർ ജെ ആർ എഫ് എക്സാമിന് പ്രോബ്ലംസിനേക്കാളും തിയറീസാണ് കൂടുതൽ വരാ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് ബട്ട് അതിൽ മെജോറിറ്റി പോർഷൻസും തിയറീസാണ് ഇതുവരെ എക്സാമിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് അധികം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്